这是虎虎大年初二分享的，选自1989年七大古都职工象棋赛，红方叫韩伦，黑方叫孙耀先。当时下到这个牌面，轮到黑方走，黑方有车、士、象都是单腿的，能走啥呢？上士死了，小刀安心呢、啊？对手吃与不吃，红方下底都是绝杀，他出将也是死，不行。那要是进个车走个闲呢？不行，还是死。红方会平车过来，下一步出老帅砍底士。你要是补呢？那这棋再用小刀弯心就不行了。黑方用车吃，红方这位不能下底啊，离太近了。但是红方可以先出帅，这又可以吃了。黑方你称势，红方就砍了呗，还是结不了。为啥黑方输这么惨呢？因为黑方的车位置变了，他不应该往前提。如果不动，这里有一招平车将，强行换子儿，那不就解杀了吗？回到最开始，上势不行，把车往前提不行，要是平着走呢？两个方向。跟兵拉齐，那红旗还放这儿。眼看要出老帅了，由于黑方的车啊不在中间，因此他不能提前上市。这不拱了吗？白丢，出将下底没了。再看看，那黑方要是居五平四呢？这个也不成，红方退两步车，从中间将是杀棋。多平几步下底也是杀棋，这造型只能提前上市。红方居战中，黑方退一步看住，那红方就打开中路，下一步小刀弯心。老将出来，红方也是拱势，这棋又速胜了。好了，经过分析，黑方的底势还有车，如果乱动。容易速败，现场黑方是飞象，也只能是这样了。那这个士跟车没动，红方怎么赢啊？如果还放这儿，黑方不是出老帅，他对车，平一步飞象，平两步落士。就是说这个棋想强杀不可能，但是有个东西叫棋规。红方这么玩，补象，黑方也飞象，走闲吗？红旗飞边象，主动让中象脱根。前面咱们讲过了，黑方的车不能提，哎，只能看着不能吃，继续飞象走闲。红方出个老帅，黑方再飞象不行了，平车叫杀无解。不是拱了，车吃下底，借帅助攻吗？那也就是说，红方这一出帅，对手必须得将，要不然就死了。打一下，回中，还得放中间，这算捉，因为这个象没跟。红方再出帅，将回来抓，一将一捉，又来一遍。走到这儿，黑方没有办法了，再抓象就犯规了。含泪变招，把高象落到中间。前面说了，只要黑方的车不在中间，那就是个完。红车八退二，马上啊甩到右侧下底。黑方抓兵，平车保住。黑方这个士不敢补，要不然红方就甩车下底了。中象也不能飞。这个平车将很厉害，只好平车走闲，红旗落士。之后呢，就是把象飞走，打开中路，锁住黑方的中象。锁死以后呢，进车一抓，这个棋就突破了。对手不想再煎熬了，上士。现在小兵安全了，红方甩过来，出将，将一下上来，小刀弯心。
，胜局已定。黑方投了，吃兵呢就打一将抽车，上三楼呢就抠死。这个齐龟运用的还是比较气人的，让对手主动变招拿下胜利。好，就这样，下期再见。